Trois points essentiels étaient à l'ordre du jour à la séance de travail organisée par le préfet du département du Como Océan, première autorité administrative avec les délégués spéciaux de la localité. Le premier point, c'était d'abord l'organisation de la journée du drapeau et la fête du, et des festivités marquant la zone de notre pays à la souveraineté internationale. Le deuxième point était l'ordre organisationnel. Le troisième point, c'était euh, l'arrivée du président de la République euh, dans notre localité. Réunion basée essentiellement sur l'organisation des manifestations à venir autour d'un idéal commun, se mobiliser comme un seul homme pour la réussite de ces événements, combien de fois important pour le département où règne l'amour du prochain, la cohésion sociale et la solidarité. Dans un premier temps, nous avons abordé la question qui était celle du drapeau. Nous avons visité ensemble les, les contours de l'organisation de cette manifestation, qui est une manifestation républicaine instituée depuis plusieurs années déjà. Donc il était question avec les différentes entités de notre localité de voir ensemble comment nous allons organiser cette, cette manifestation et éventuellement débattre de la question qui concerne naturellement la, la fête de l'indépendance. Donc nous avons jugé utile de, de conjuguer nos efforts afin justement de faire une fête qui réponde à la mesure de, des attentes des autorités autorité du pays, des institutions, euh, je ne dirais pas, euh, revitalisées en termes de, en termes de dynamisme, puisqu'il est question de fédérer l'ensemble des populations de la rive gauche autour de cet événement à travers les institutions que sont la délégation spéciale du conseil départemental, la délégation spéciale de la mairie de nos hommes, la préfecture du Comme Océan. Donc nous avons fait le point et nous sommes tentés d'accord sur euh, la considération qui consiste à mettre en place une synergie d'équipe pour justement préparer cette, euh, cette manifestation dans des conditions idoines. Et puis naturellement, nous avons abordé le dernier point qui était l'arrivée imminente du chef de l'État dans la province de l'Estuaire. Comme vous devez le savoir, le président va effectuer les différents départements de notre, de notre province. Malheureusement, ce qui concerne le département du Comme Océan, je pense qu'il y a eu un report pour des raisons de, de commodité, puisqu'en fait, une, une organisation spéciale serait mise en place pour justement euh, apprêter l'arrivée du chef de l'État. La date de l'arrivée dans le Comme Océan étant décalée du programme de la tournée du président de la transition chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire au Liguinguema dans la province de l'Estuaire, le préfet lance un cri d'alarme auprès de la première autorité de la République gabonaise, mais garde espoir. Je lance toujours un cri d'alarme aux plus autorités. Ce cri d'alarme est toujours un cri d'alarme et cri de cœur. Le président de la transition, chef de l'État, Monsieur le Président, le département du Comme Océan est un département comme tous les autres départements de la province de l'Estuaire. C'est un beau département, un grand département qui regorge des intellectuels, qui regorge de la ressource humaine, qui regorge des ressources. Monsieur le Président, vous voyez la ferveur avec laquelle l'on vous reçoit un peu de partout. C'est la même ferveur qui vous attend dans le Comme Océan. Monsieur le Président, c'est un département qui vous attend. C'est le département de l'espoir. C'est le département qui donne le sens à la vie de tous les, de tous, de tous les habitants de Como Océan. Autour du préfet, les fils et filles du département du Como Océan sont plus que prêts et enthousiasmés de recevoir le président de la transition chef de l'État dans leur belle cité.